Vamos a hacer ahora un uso de porcentajes para calcular cuál es la masa atómica de un elemento si conocemos la abundancia relativa de sus isótopos y conocemos las masas de los isótopos. Abundancia relativa se entiende como el porcentaje del elemento que está constituido por cada uno de los isótopos. Eh, voy a hacer referencia a las unidades que voy a usar. Una unidad de masa atómica se define como un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Ok? Solo para referencia, para que no suene extraño cuando lo mencione. Entonces, trabajemos el ejemplo con sílice. El sílice está compuesto típicamente de tres isótopos, sílice 28, 29 y 30, y eh, las abundancias relativas de cada uno, voy a apuntarlas acá, voy a poner eh, sílice 28, su abundancia relativa es 92.23%, y su masa, aquí vamos a poner abundancia, su masa en unidades de masa atómica es 27.97693 unidades de masa atómica. El isótopo de silicio 29, su abundancia relativa es 4.67% y su masa en unidades de masa atómica es 28.97649 y finalmente el isótopo de silicio 30 tiene una abundancia relativa de 3.10% y su masa isotópica es 29.9737 unidades de masa atómica. Bueno, entonces ahora conociendo esta información, el, la masa molecular, la, perdón, la masa atómica del silicio como un todo es justamente el promedio ponderado de las masas atómicas de sus isótopos. Eh, ponderado con respecto a la abundancia. Entonces vamos a calcular la masa atómica del silicio tomando en cuenta la abundancia relativa de los isótopos y su masa, uh, la masa de cada uno de ellos. Tenemos entonces la masa atómica del silicio va a ser 0.9223 que es justamente 92.23 partido 100 multiplicado por 27.97693, recuerden ustedes que en química se trabaja con cifras significativas y entonces en este caso, por ejemplo, conocemos todas las cifras significativas relacionadas con la masa de cada, de cada isótopo y las tenemos que tomar en cuenta, si no, no nos sale el número que aparece reportado en las tablas. Más 4.67 dividido 100, que es 0.97. 0467 multiplicado por 28.97649 unidades de masa atómica más 0.0310 multiplicado por 29.973777 unidades de masa atómica y entonces Noten que estamos haciendo uso de la idea de que esta es la contribución ponderada de cada isótopo a la masa total del elemento, como hicimos en el cálculo anterior de la zona de, del promedio ponderado de exámenes parciales. Entonces, tenemos nosotros al sumar esto, que la suma nos da que la masa atómica del silicio debiera ser, o es mejor dicho, 28 punto cero unidades de masa atómica. 